సో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్ అనేది ఎడోబ్ డ్రీమ్ యూవర్స్ ఇయర్ సిక్స్లో ఫస్ట్ లెసన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మీకు ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసినట్లయితే హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ అనేది ఆల్రెడీ మనం కంప్లీట్ చేసాము అరౌండ్ ఒక హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కలిపి నియర్లీ ఐ థింక్ స్టిల్ దాంట్లో ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ ట్యూటోరియల్స్ నేను అప్లోడ్ చేస్తాను బట్ డ్రీమ్ యూవర్ నేర్చుకోవడానికి హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మ్యాండేటరీనా కాదా అనే క్వశ్చన్ చాలామందికి కామన్గా ఉంటుంది బేసిక్గా డ్రీమ్ యూవర్ అనేది ఎలాంటి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేకున్నా కూడా ఒక కంప్లీట్ వెబ్సైట్ని దీంట్లో డిజైన్ చేయవచ్చు యాక్చువల్గా ఓకే బట్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లైక్ హెచ్డిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అనేది ప్రతి డిజైనర్కి డెవలపర్కి అనేది మ్యాండేటరీగా చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఎందుకు అనేది మీకు కొన్ని లెసన్స్లో మీకే అర్థమవుతుంది బట్ ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం నేర్చుకుంటే మెయిన్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు క్యాప్షన్ కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వెల్కమ్ టు మై హోమ్ డూ యు నో టోటల్ రూమ్స్ ఇన్ మై హోమ్ ఇన్ మై హౌస్ ఆర్ హోమ్ అని పెట్టాను ఇక్కడ ఇది బేసిక్ లేమెన్ లాంగ్వేజ్లో అర్థమవచ్చేది సో ఇక్కడ ఎడోబ్ డ్రీమ్ యూవర్ అనేది బేసిక్గా డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉన్నాయి దీనికి సో కొంతమంది ఐడిఈ అంటారు ఐడిఈ స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంకొంతమంది ఎలా పిలుస్తారంటే దీన్ని ఒక విజువల్ ఎడిటర్ అని పిలుస్తారు కొంతమంది ఏంటంటే ఒక ప్రోటోటైపింగ్ టూల్ అని పిలుస్తారు కొంతమంది ఎలా పిలుస్తారంటే ఇది ఒక బెస్ట్ వెబ్ డిజైనింగ్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ప్లస్ ఒక సైట్ మేనేజ్మెంట్ టూల్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎడోబ్లో ఇది బేసిక్గా ఎడోబోల్ ప్రోడక్ట్ కాదు ఇది బేసిక్గా మ్యాక్రోమీడియా వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ సో మ్యాక్రోమీడియా నుండి ఆ పర్టికులర్ కంపెనీని ఎడోబ్ హైర్ చేసుకున్నది ఈ పర్టికులర్ సాఫ్ట్వేర్లో మనం ఎలాంటి బూట్ స్ట్రాప్ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎలాంటి జేక్వరీ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఎలాంటి జావా స్క్రిప్ట్ నాలెడ్జ్ లేకుండా కూడా మనం ఇంటరాక్టివ్ వెబ్సైట్స్ని డిజైన్ చేయొచ్చు ఎలాంటి సిఎస్ఎస్ నాలెడ్జ్ లేకుండా కూడా ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మీకు సిఎస్ఎస్ కానీ జావా స్క్రిప్ట్ కానీ జేక్వరీ కానీ అన్నీ ఇన్బిల్డ్ అన్నమాట దీంట్లో ఓకే కానీ చాలామందికి ఏంటంటే డ్రీమ్ యూవర్ అనేది బేసిక్గా ఒక డిజైనర్ టూల్ అనుకుంటారు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ డ్రీమ్ యూవర్ అనేది ప్రతి డాట్ నెట్ పైన వర్క్ చేసే డాట్ నెట్ డొమైన్ పీపుల్ డీ డ్రీమ్ యూవర్ తెలియడం అనేది రియల్లీ గుడ్ సైన్ సో అలాగే జావా పైన వర్క్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే ఫ్రంట్ ఎండ్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే యువై యువెక్స్ డొమైన్స్లో వర్క్ చేసేవాళ్ళు లేదంటే సైట్ మేనేజ్మెంట్ దాంట్లో చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ డ్రీమ్ యూవర్ అనేది రియల్లీ మంచి టూల్ అనమాట సో మీకు ఫ్యూచర్లో దీని యొక్క పవర్ ఏంటో అర్థమవుతుంది సో ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో ఎడోబ్ డ్రీమ్ యూవర్లో లెసన్ వన్లో మనం వెల్కమ్ టు మై హోమ్ అంటే బేసిక్గా ఫస్ట్ లాంచ్ చేసినప్పుడు ఈ వెల్కమ్ స్క్రీన్ అని ఒకటి వస్తుంది వెల్కమ్ స్క్రీన్ దాన్నే దాని గురించి ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోతున్నాను సో ఇప్పుడు ఒకసారి నేను దీన్ని మినిమైజ్ చేసి ఈ స్టార్ట్ మెనూలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ ఎడోబ్ డ్రీమ్ యూవర్ అని ఒక సాఫ్ ఇక్కడ ఉంది దీనిపైన నేను క్లిక్ చేశానంటే ఇక్కడ ఇది ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయిపోయింది సో ఈ బేసిక్గా ఫస్ట్ టైం మీరు లాంచ్ చేసినప్పుడు ఈ సెంటర్లో ఉన్న ఈ ఏరియాని డ్రీమ్ యూవర్ యొక్క హోమ్ పేజ్ లేదంటే డ్రీమ్ యూవర్ యొక్క ఇండెక్స్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ లాగా మనం పిలవచ్చు సో దీన్ని ఒకసారి నేను క్లోజ్ చేసినప్పుడు వేరే విధంగా ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ మనం ఓపెన్ చేయాలి అన్నప్పుడు రన్ కమాండ్ లోకి వెళ్ళి కూడా ఇక్కడ డ్రీమ్ యూవర్ అని టైప్ చేసి ఓకే క్లిక్ చేయొచ్చు సో ఇది ఒక మెథడ్ సో థర్డ్ మెథడ్ ఏంటి దీంట్లో అంటే ఒకటేమో ఇది సో సెకండ్ రన్ కమాండ్ ఒకటేమో ఇక్కడ నుండి లేదంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేసి డిఆర్ఈ అని క్లిక్ చేసినా మీకు అది సర్చ్ చేసి ఇక్కడ డ్రీమ్ యూవర్ అనేది చూపిస్తుంది సో ఇక్కడ క్లిక్ చేయడం సో ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ స్క్రీన్ మనం వెల్కమ్ స్క్రీన్ అంటారు ఇక్కడ ఈ ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సో దీంట్లో మీకు ఈ టాప్ లెఫ్ట్ ఇక్కడ డిడబ్ల్యూ అని ఉంది బేసిక్గా దీన్ని అప్లికేషన్ టైటిల్ అని పిలవాలి దానికి రైట్ సైడ్ ఈ దీన్ని బేసిక్గా ఈ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ యొక్క మెనూబార్ అంటారు సో ఎడోబ్లో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ అన్ని అప్లికేషన్కి ఇంటర్ఫేస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ఉంటుంది సో దీన్ని అప్లికేషన్ టైటిల్ అని పిలవాలి దీన్ని అప్లికేషన్ మెనూ బార్ అని పిలవాలి దీన్ని డ్రీమ్ యూవర్ డాక్యుమెంట్ టూల్ బార్ అని పిలవాలి ఇక్కడ సో ఈ ఏరియాని సో దీన్ని డ్రీమ్ యూవర్ ప్రాపర్టీస్ ప్యానల్ అని పిలవాలి ఇది డ్రీమ్ యూవర్ యొక్క వెల్కమ్ స్క్రీన్ అని పిలవాలి ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఏ వర్క్ స్పేస్లో ఉన్నామో ఇక్కడ మనకు చెప్తుంది
డిజైనర్ వర్క్ స్పేస్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మీకు మీ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మొబైల్ అప్లికేషన్స్కి ఎలా ఉండాలి వర్క్ స్పేస్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది సో బై డిఫాల్ట్ వచ్చి క్లాసిక్ అనేది ఓల్డ్ మోడల్ అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ వెల్కమ్ స్క్రీన్లో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఈ డ్రీమ్ యూవర్లో మనం హెచ్డిఎంఎల్ కోల్డ్ ఫ్యూజను పిహెచ్పి సిఎస్ఎస్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ గ్రిడ్ డ్రీమ్ యూవర్ సైట్ బిజినెస్ క్యాటలిస్ట్ వీటిల్లో ప్రతి టాపిక్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం డోంట్ వర్రీ సో అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సిఎస్ఎక్స్లో కొత్తగా వచ్చిన ఫీచర్స్ ఏంటి ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే మీకు డైరెక్ట్గా ఎడోబ్ డాట్ కామ్లోకి వెళ్ళి కొన్ని వీడియోస్ చూడవచ్చు అలాగే ఫ్లూయిడ్ లేవర్స్ ఇవన్నీ వీడియోస్ అనమాట సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎక్స్ఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ ఏఎస్పీ డాట్ నెట్ జావా స్క్రిప్ట్ జేఎస్పీ జావా సర్వర్ పేజెస్ ఇవన్నీ డైనమిక్ ప్లస్ స్టాటిక్ అలాగే ఇక్కడ మాకు ఫ్లూయిడ్ గిడ్లోకి వెళ్తే మళ్ళీ మీకు రెస్పాన్సివ్ మోడల్ లెక్ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తుంది వీటిలో ప్రతి టాపిక్ ఈ పర్టికులర్ సిరీస్లో నేను కవర్ చేస్తాను సో ఇక్కడ మీకు ఈవెన్ హెచ్డిఎంఎల్ వన్ కావాలన్నా హెచ్డిఎంఎల్ ఫైవ్ కావాలన్నా ఈవెన్ ఎక్స్ హెచ్డిఎంఎల్ ఇవన్నీ డాక్ టైప్స్ అంటారు ఇవి సో మీకు ఇది బేసిక్గా క్రియేట్ న్యూ ఇక్కడ ఓపెన్ అనేటి దాంట్లో ప్రజెంట్ ఎంటీ ఉంది ఇక్కడ ఏం లేదు ఇక్కడ చూస్తే మీకు టాప్ న్యూ ఫీచర్స్ ఇక్కడ కూడా మీకు డైరెక్ట్గా హైపర్ లింక్స్ అనమాట ఇవన్నీ ఈ హైపర్ లింక్స్ అంటే క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎడోబ్ సైట్కి వెళ్తుంది సో దీన్ని బేసిక్గా డ్రీమ్ యువర్ యొక్క హోమ్ పేజ్ అని పిలవచ్చు సో ఇది హెడ్డరు ఇక్కడ మనకు బాడీలో త్రీ పార్ట్స్ ఉన్నాయి ఇది ఫుట్టరు ఇది సబ్ ఫుట్టరు సో ఆల్మోస్ట్ ఇది ఒక వెబ్ వెబ్ పేజ్ టైప్లో ఇస్తారు వీళ్ళు తయారు చేశారు ఇక్కడ మీకు వీటిని ప్యానల్ గ్రూప్స్ అంటారు ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి ఇలా ట్రాక్ చేశారంటే ఇది సిఎస్ఎస్ ప్యానల్ అలాగే దీన్ని క్లిక్ చేసి డ్రా చేశారంటే అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ అలాగే వీటిని ట్యాగ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అంటారు అలాగే వీటిని ఫైల్స్ మీ యొక్క వెబ్సైట్లో ఉన్న అసెట్స్ ఏంటి మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న మీ ఓన్ స్నిప్పెట్స్ లేదంటే ఎడోబ్ రికమెండ్ చేసే ప్రీడిఫైన్డ్ స్నిప్పెట్స్ ఇవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అలాగే మీకు డేటాబేస్ అంటే మీరు మైఎస్క్వెల్లో కానీ పిఎల్ఎస్కి వెల్ లేదంటే వరాకెల్లో డ్రీమ్ యూవర్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు మీ డేటాబేస్ ఇక్కడ లిస్ట్ అవుతుంటాయి ఈ బైండింగ్ అనేది జేసాను ప్లస్ ఎనీ అడ్వాన్స్డ్ ఫ్రేమ్వర్క్ లైక్ యాంగ్లర్ జేఎస్ వాటిల్లో బాగా యూజ్ చేస్తారు ఇవి సో ఇవి సర్వర్ సైడ్ బిహేవియర్స్ ఎడోబ్ ల్యాబ్స్ వీటన్నిటిని కలిపి మనం బేసిక్గా వర్క్ స్పేస్ అని పిలుస్తారు ఇన్ కేస్ మళ్ళీ మీరు దీన్ని రీసెట్ చేయాలి అంటే ఏదో విండోలోకి వెళ్ళిపోయి ఈ వర్క్ స్పేస్ లేఅవుట్లో మీకు ఏది కావాలి రీసెట్ క్లాసిక్ అంటే ఆటోమేటిక్గా అన్నీ ఆటోమేటిక్గా అలైన్ అయిపోతాయి ఇక్కడ మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు కోడ్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇవి వేరే ఏరియాస్ ఇవి సో ఇది బేసిక్గా వెల్కమ్ స్క్రీన్ ఇన్ కేస్ మీరు ఒకసారి దీన్ని క్లోజ్ చేస్తే ఓకే క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ క్లోజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ టైం మీరు డ్రీమ్ యూవర్ వచ్చే ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఈ వెల్కమ్ స్క్రీన్ అనేది రాదు తిరిగి మీకు అది కావాలి అన్నప్పుడు ఈ ఎడిట్లో ఈ ప్రిఫరెన్సెస్ అనే ఒక పర్టికులర్ ఆప్షన్ అంటే కంట్రోల్ యూ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ జనరల్లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ షో అనేది ఆన్ చేయండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోజ్ చేసి తిరిగి ఓపెన్ చేస్తే డెఫినెట్గా మళ్ళీ మనకు ఆ వెల్కమ్ స్క్రీన్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది ఇన్ కేస్ మీకు వద్దనుకుంటే మాత్రం దీనిపైన క్లిక్ చేయాలి ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ బేసిక్ డ్రీమ్ యూవర్ వర్క్ స్పేస్ ప్లస్ వెల్కమ్ స్క్రీన్